嗨，大家好，我是泡泡。今天我们来聊聊，在毛奇和李佩霞的恩怨当中，万年县的纪委充当了什么角色，起到了什么作用？如果说李佩霞确实有违纪违法问题，被纪委带走留置，那是理所当然的。但我们注意到。李佩霞是扬言要去省里举报县委书记毛奇，之后的第三天就被县纪委带走了，这就非常蹊跷了。万年县纪委办事效率高，这个并非坏事，我们反而要点赞。问题是万年县许许多多的信访人员向县纪委、监委求助，请求查处干部的违法违纪行为。那么万年县纪委有如此的积极吗？这个我们不得而知。有三天内就将被举报人带走的效率吗？所以说，如果李佩霞只是由于拒绝了县委书记的无耻要求，或者说是想去举报县委书记却被打击报复而被县纪委带走，那么纪委就是盲目的执行县委书记的命令，属于是领导打击报复的工具了。有人说。留置前有最长三个月的出河期，要掌握大量的外围证据，确定十拿九稳之后，才可以把一个干部留置。且现在县委、监委留置科级干部，都需要市监委网络审核核准，市监委分管领导要带着市主任和县区一起开留置会商讨，对每个证据进行研判，程序很复杂的。所以说，万年县纪委留置李佩霞不能算临时起意的突发行为，是有流程的，估计早就盯上他了。这种说法呢，我觉得有一定道理。但是这是正常的情况下，或者说是正规流程是这样的，但绕过流程的事情也不是没有发生过。这让我想起了另外一件事：当年河南济源市委书记打了市政府办公室主任一巴掌，打完仍然不解恨。也是安排纪委查那个主任，结果纪委的动作稍微有点慢，还没来得及对他进行双规，那位主任的老婆就把事情捅到网上。另外，去年河北唐山迁西县的马树山老人举报当地县委书记李贵富，迅速就被公安机关带走了，光速被检察院立案。按理来说，从公安机关逮捕一个人到移交检察院，到检察院进行立案，那都是有正规流程的，而且流程很复杂，需要时间的。但为什么如此迅雷不及掩耳呢？还不是特事特办吗？公检法给当地的一把手一条龙服务呗，那还管什么流程不流程呢？县委书记的话一言九鼎，谁也不能忤逆。辞职之后的陈行甲写了一本书，在书里面他是这么记录的：他说啊，县委书记的权力有多大呢？这么说吧，哪怕前一晚上你做了个梦，第二天你就可以把它变为现实，有人帮你把它变为现实。正是因为地方一把手权力过大，一手遮天，所以各行政部门和司法部门的公务人员在体制的经纬中。遵循上级意志被视为是生存法则，违逆则意味着被边缘化、被打击报复。纪委的人不懂法吗？当然懂了，他们面临着复杂的局势和压力，有些决策可能是无奈之下做出的。在权力的漩涡当中，个人的意志有时候显得微不足道，他们要自保。我看网上很多人呼吁调查万年县纪委的领导和工作人员，你看。一场本与他们无直接关联的恩怨，却也许让他们的光明仕途要蒙上阴影，但也只能怪他们自己意志不够坚定坚决。他们只听个人的，听权力的，而不是听原则的。当然，除非他们能解释这件事情的合理性，能证明不是屈从于权力，而确实是有足够的证据来办这件事情了，否则他们也很麻烦。最后，我想说一个关键问题，就是人性的恶我们避免不了，但对于人性的恶，有惩罚和追责机制。这个机制呢，就是纪委的各项措施，比如说留置。但是，惩罚人性恶的留置措施，为什么屡屡成了打击报复的手段？那以后该怎么避免呢？非常值得深思。我是泡泡，拜拜。